ഹലോ ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നാല് മണിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പണിയാരം നിങ്ങളുടെ നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാം മാവ് അരിക്കുമ്പോൾ മാവ് കുറച്ചൊക്കെ ബാക്കി വരും അല്ലേ ആ മാവിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാം വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാൻ പോയാലോ അപ്പം നമുക്ക് പണിയാരം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ദോശമാവാണ് ഞാനിവിടെ മാവ് അരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കും ഒരു ദിവസം ദോശ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ആ ദോശയുടെ മാവാണ് ഇത് കേട്ടോ പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു പലഹാരമാണത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഓൾറെഡി മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരി ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കണത് സവാളയാണ് സവാള ഒരു സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഇവിടെ എരിവ് എനിക്കിത്തിരി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കണത് പിന്നെ ഈ മുളകിന് എരിവ് കുറവുമാണ് പിന്നെ ഇത് കറിവേപ്പില കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണതാണത് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കണത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് പിന്നെ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയും ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാവിലൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് എരിവൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ ഉള്ളി കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയെല്ലാം ചിലർക്ക് സവാള ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഇടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇടാം വെറുതെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഈ പ്ലെയിൻ മാവിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ സവാള കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഒന്ന് അങ്ങനെ വഴറ്റിയിട്ട് കടിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വഴറ്റി ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മൂന്ന് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താണ് എനിക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാണ് അപ്പം ഇതിവിടെ എൻ്റെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടട്ടെ നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് തീ മീഡിയം തീയിൽ ഇടണം കേട്ടോ ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയില്ലേ സവാളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്ന് പരിപ്പില്ലേ അത് ഇടാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉഴുന്ന് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴുന്ന് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇടണേ അപ്പം നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊക്കെ നല്ലോണം ചുമന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് സവാളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും എല്ലാം ഒന്ന് മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഒരു മീഡിയം മതി ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവില്ലേ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് നല്ലോണം ഇളക്കി ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ സവാളയും ഇതെല്ലാം എല്ലാ സൈഡിലും ആവണം ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കാരമെല്ലാമാണത് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ പണിയാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണത് അപ്പോൾ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ല വേറെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഇല്ലേ അതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടെ കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഉണ
വേവിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് വേവുള്ളൂ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ കമത്തിയിട്ടു നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം കണ്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാനിതിവിടെ തേങ്ങ ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെയാണ് കൊടുക്കണ പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാങ്ങി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴും എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇനി എൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവില്ലേ ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കട്ടെ 